ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സിലബസായി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പക്ക തിയറിയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ കോഡിങ്ങോ ഒന്നും വരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോമ്പണൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അങ്ങനത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അതിലുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ തുടങ്ങിയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് പറയും ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും പിന്നെ കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സും പറയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡാറ്റ പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റാസാണ് ഇപ്പോൾ പ്രെപ് വൈസ് അതൊരു ഡാറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഡാറ്റയാണ് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഡാറ്റയാണ് അതുപോലെ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റാസാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഇമേജ് ആവാം അങ്ങനെ എന്തുമാവാം ഏതൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളതും ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉപകാരം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പറയാം സോ ഡാറ്റ എന്താ നോക്കാം ഡാറ്റ മേ ബി റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് സച്ചാസ് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സെട്ര എന്തുമാകട്ടെ എല്ലാം ഡാറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം ഡാറ്റാസാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നു അതെല്ലാം ഡാറ്റാസാണ് സോ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഇല്ലാത്ത എന്തിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റിൽ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ വേർഡ്സിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് എപ്പോഴേ കിട്ടുക ആ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഡാറ്റ വേർഡ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ഈ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിലൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി കെൻ ഡെൽ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ ദ റോ ഫാക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഫാക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ സെയിം അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് മാർക്സും ഉണ്ട് റോൾ നമ്പറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വൺ ടു എന്ന റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നെയിമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അനിതാന്നും ആദർശെന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇരുപതിലുള്ള ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഉണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റിനും ടെസ്റ്റിനും സെമ്മിനും പ്രൊജക്റ്റിനും ഒക്കെ ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് മാർക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ വെച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലല്ലോ ബട്ട് ഇത്
ഇനി അത് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് റോ ഫാക്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സിമിലർ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു ഫാക്ടറിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉപകാരമില്ല ബട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന എന്താണ് കനോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലോ ആഡ്സ് നോളജ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡാറ്റ എടുത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദെൻ കംസ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീനിംഗ് ഫുള്ളാണ് സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിംഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോ ഫാക്റ്റ് ആണ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി ഡാറ്റനെ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ ഫാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു തന്നു ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയത് മീനിങ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഡാറ്റയെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അതിനൊരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാറ്റ മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വന്നത് അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാറ്റ മാറിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷനായി സോ ഇത് ഓരോ നോക്കിയാലോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വണ്ണിന് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എനിവേ അക്ഷയയിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ അക്ഷയയിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ അവർക്ക് കൈമാറാണ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ മാർക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചോ ആ ഫോമിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സോ വി ആർ ഗിവിങ് അവർ ഡാറ്റ ടു ദം അതിനാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ക്യാപ്ചറിങ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ടിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ വാങ്ങുന്നു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ കൊണ്ടോ അവരത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു സോ ക്യാപ്ചറിങ്ങും ഇൻപുട്ടും കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അക്ഷയയിൽ തന്നെ എത്ര എങ്ങാനും സ്റ്റുഡൻസ് വരും ഒരുപാട് വരില്ലേ ഒരു ദിവസം തന്നെ നൂറ് കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര എങ്ങാനും അക്ഷയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഇവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സെർവർ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും ആ സെർവറിലാണ് ഈ ഡാറ്റാസ് മൊത്തം സ്റ്റോർ ആവുന്നത് സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റാസൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്കുകളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വല്ല ഇൻഡെക്സ് മാർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രോസസ്സിങ് ഓർ മാനുപ്പുലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ അത് മാനുവലി ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ വിൻഡോ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്
ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഹ്യൂമൻസിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിന് സഹായം വേണം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റാണ് ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ഫോമാറ്റിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വാങ്ങണം അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സി പി യുവിനേക്ക് കൈമാറണം ഓക്കെ ഇനിയാണ് സി പി യു വരുന്നത് സി യു പി യുവിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കറിയാം സി പി യു ഇസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് എക്സാക്ട്ലി സി പി യുവിൽ എന്താ ഉള്ളത് സി പി യുവിൽ മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ഡിവൈസസ് അല്ല മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ അത് നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേഷൻസോ കൺവേർഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കമ്പാരിസൺസ് ഒക്കെ അതിനുള്ളതാണ് എ എൽ യു അതായത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലസ് ഡിവിഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എ എൽ യുവിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ എ എൽ യുവിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എ എൽ യു ഡാറ്റ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് എ എൽ യു ചെയ്യുന്ന പണി ഇനി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്ത പോലെ നടക്കും പക്ഷേ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിവൈസസിന് അറിയോ ഇല്ല ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആരാ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യുവിനോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സി യു ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി യു പറയും ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചോന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനോട് പറയും ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനോട് പറയും ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കോന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ തരുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തോന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി എന്താ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ വലിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൻ്റെ യൂസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ആൽവ്യൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ദ വൈ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിലുള്ള ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും സി പി യും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിനൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണല്ലേ ഒന്ന് പ്രൈമറിയും ഒന്ന് സെക്കൻഡറിയും പ്രൈമറി നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡറിയെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കും അതും പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് റാമും റോമും ആക്ച്വലി എന്താണ് റാമും റാൻഡം മാക്സിമം മെമ്മറി റോം ആണെങ്കിലോ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടു ജി ബി റാം ഫോർ ജി ബി റാം ഇപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ജി ബിയും എയ്റ്റ് ജി ബിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ആക്ച്വലി റാം ചെറിയൊരു നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് റാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എടുത്തു പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തു പിന്നെ ഗ്യാലറി എടുത്തു ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ
സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് അതിന് ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി മെമ്മറി ടു ജി ബിയും ത്രീ ജി ബിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ടി ബിയും ത്രീ ടി ബിയും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് സോ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിലുള്ള പ്രൈമറി യൂണിറ്റും സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സി പി യു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സി പി യുവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെഷീൻ കോഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്നിട്ട് യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിനുള്ളത് സോ നമ്മളെന്തൊക്കെ കണ്ടു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് കണ്ടു അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് സി പി യുവിനേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സി പി യു അതിനെ എൽ യു സി യു രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് വഴി അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സി പി യുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൺ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻസിന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പൊതുവേ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല സുഖമാണ് തിയറി പാട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സ്പീഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസും പല കാൽക്കുലേഷൻസും മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ തരും അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൻ പെർഫോം മില്യൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ഓർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടാമത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താ ആക്യുറസി നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷനിൽ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റാറുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കാൽക്കുലേഷനെല്ലാം പക്കാ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ഡെലിഗൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ മടുപ്പ് വരും മുഷിപ്പ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ബോർഡാവും പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മൊബൈൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മതി വാട്സപ്പിൽ കളിച്ചത് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഐ ആം ടയേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും ടയേർഡ് ആവാറില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷീൻ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു തളർച്ചയില്ല പകർച്ചയില്ല പരാജയമില്ല നമ്മളെപ്പോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുസരിക്കാക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം കേൾക്കും എന്ത് കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്താലും ചെയ്യും എന്ത് ടാസ്ക് കൊടുത്താലും ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നാലാമതായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ബേഴ്സ് സാറ്റലിറ്റ് എന്നാ ബേഴ്സ് സാറ്റലിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരേ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുന്നു യൂട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എടുക്കുന്നു സിനിമ കാണുന്നു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് വേ സാറ്റലിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യമല്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി എത്ര ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജസ് ആയിട്ടും വീഡിയോസ് ആയിട്ടും ഫിലിംസ് ആയിട്ടും എത്ര എങ്ങനെ ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര തന്നെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് അക്യുറസി ഡെലിഗൻസ് വേസാറ്റിലിറ്റി അതുപോലെ ഹ്യൂജ് മെമ്മറി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആയല്ലോ ഇനി രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള 